Di video ini, gue akan mereview 5 website terbaik untuk menghapus background secara otomatis dan gratis yang gak membuat dompet kalian menipis, apalagi yang belum punya software editing sehingga kalian tidak perlu menangis. Intro dulu, Duda. Akan ada 6 foto percobaan dari 4 kategori dan gua nggak akan preview satu persatu proses upload di websitenya karena umumnya ya kalian cukup klik and drag aja fotonya jadi gua skip dan langsung ke perbandingan hasilnya oke okay? case pertama adalah people dan kelima website berhasil menghapus backgroundnya artinya si AI juga mampu mendeteksi manusianya nah mulai dari remove background remove background hanya memberikan satu kali percobaan secara gratis untuk foto yang hasilnya berkualitas tinggi sisanya harus bayar tetapi lu tetap bisa gunain secara gratis dengan konsekuensi penurunan kualitas fotonya hasil seleksinya menurut gua cukup bagus dan cukup rapi remove background berhasil menseleksi wanita ini tanpa miss pada bagian tubuhnya dan untuk rambut yang terurai, hasil ini menurut gue cukup bagus walau tidak sempurna. Tetapi mampu mempertahankan detail helayan rambutnya dan berusaha menghapus background sehalus mungkin pada celah-celah kecil di rambutnya. Jadi remove background gue beri nilai 7,5. Lalu ada erase background. Salut! Karena versi gratisnya tetap mau memberikan hasil akhir berkualitas tinggi. Kalau untuk hasil seleksinya menurut gua juga cukup baik. Tetapi terjadi miss nih di bagian matanya. Berarti si AI belum mampu mempelajari model dengan riasan wajah atau eyeshadow yang warnanya berbeda dari kulitnya. Dan juga terjadi miss sedikit nih di bagian pundaknya yang menjadi berlubang. Kalau pada bagian rambut yang terurai ini... Ada beberapa bagian yang gue nilai bagus, tetapi pada bagian ini sepertinya masih kurang. Karena masih cukup tebal nih, bekas dari latar belakangnya. Bagian ini juga masih ada, dan beberapa layan rambut di bawah dagu yang tidak terseleksi. Untuk foto ini, Orange Background gue beri nilai 6,8. Berikutnya, foto room. Wih, seleksinya gue bilang cukup baik dan cukup rapih. Agak mirip dengan remove background, tetapi ini lebih halus. Si AI sepertinya lebih mampu dalam menunjang bagian tertipis pada layan rambut. Hanya ada sedikit miss tipis banget pada bagian pundaknya nih, alias kurang solid. Dan untuk hasil akhir fotonya ini berkualitas standar. Telah mengalami penurunan kualitas, tetapi tidak begitu drastis. Masih di atas ribuan pixel kok, jadi cukup aman lah untuk kebutuhan media. Foto room gue beri nilai 7,7. Berikutnya ada pixelar. Hmm, kalau ini cahyo. Semangat aja deh untuk segenap tim dan developernya. Semoga bisa makin berkembang lagi. Tetapi ada nilai plusnya. Di website ini lu bisa upload sekaligus banyak foto atau batch file. Untuk dihapus backgroundnya secara bersamaan. Hasilnya juga tetap berkualitas tinggi. Dengan batas maksimal 4000 pixel. Pixelar gue beri nilai 5,5. Terakhir, Adobe Express. Kalau udah punya akun Adobe, lu bisa akses web ini secara online dan juga gratis untuk menghapus background bahkan mengeditnya. Tetapi, ayo dong Adobe, anda kan perusahaan besar. Tim research AI kalian seharusnya mampu untuk membuat kinerjanya menjadi lebih maksimal. Oke, untuk Adobe gue beri nilai 6,7. Next, percobaan berikutnya tetap people, tapi yang backgroundnya agak kompleks. Oke, okay, semua web mampu menghapus backgroundnya. Sekarang langsung aja ke detail seleksinya. Gua lihat 4 dari kelima website hasilnya udah bagus. Kecuali Pixelar, yang memang cahayu, semangat. Beralih ke tampilan masking, karena pembahasan video ini adalah yang versi gratis, jadi harap maklum untuk foto pada remove background, karena dia berkualitas rendah untuk versi gratisnya. Nah, di foto ini, masih ada sedikit bokeh background yang belum terhapus nih, yang seperti lingkaran transparan. Sedangkan di Erase Background, Photo Room, dan Adobe sudah cukup baik. Di cache foto dengan background kompleks ini, Entah kenapa seleksi helayan rambut pada foto room agak nanggung nih, atau patah. Tidak sebaik Rise Background dan Adobe. C Adobe setelah disindir akhirnya improve. Oke, langsung aja gue beri nilai. Hmm. 
Next kategori selanjutnya adalah animals. Ya, semua background sudah berhasil terhapus. Karena ini kategorinya animals, sayangnya remove background malah masih membawa batang pohon. Padahal kita tahu batang pohon itu bukan binatang, jadi ada pengurangan poin pastinya. Tapi untuk kerapian seleksinya udah cukup baik, hanya saja bulu pada monyet ini, bulu pada bagian luarnya ini kurang begitu nampak dude. Tidak sedetail race background dan adobe. Hanya saja ada miss sedikit nih di adobe. Di bagian ketiak ini ada celah yang masih terlihat backgroundnya alias tidak terhapus. Di area kakinya juga masih tersisa sedikit nih pada pixel art juga. Oke langsung aja ke penilaiannya. Next kategori selanjutnya adalah objects. Gua akan mulai dari yang simple. Ya, semua web berhasil menghapus backgroundnya. Sekilas memang tidak ada yang berbeda, sekilas semuanya sangat rapi. Tapi mari kita lihat masking untuk lebih detailnya. Nah, gue udah sadar sebelumnya, kalau di bagian pojok atas kiri ini memang ada celah. Nah, yang paling rapi menurut gue foto room. Bagian tepi arlojinya juga terlihat halus dan rapi. Sebenarnya ada celah lainnya yang terdapat di pojok kiri bagian bawah ini. Hanya saja si AI dari kelima web tidak menyadarinya. Oke, langsung aja ke penilaiannya. Objeknya terlalu simpel ya. Oke, next mari ke yang lebih kompleks. Nah, di sini udah ada sepeda yang bersandar di tembok yang bidangnya tidak rata. Fokus utamanya gue arahkan ke bagian ban belakangnya aja ya. Karena menarik nih, terdapat banyak celah pada jari-jari, besi, gear, dan rantai. Dan inilah hasilnya. Nah, seperti dugaan gue, 4 dari 5 web berhasil menghapus backgroundnya. Mohon maaf, pixelar. Semangat yuk, semangat. Tapi gue gak nyangka, ternyata AI dari Potorum mampu mempelajari detailnya dengan sangat baik. Terlihat ya, Potorum mampu menseleksi seluruh jari-jari dengan detail dan jelas. Bahkan jadi satu-satunya yang mampu mendeteksi bagian rantai ini nih. Apalagi celah-celah kecil pada bagian besi rem cakram ini. Walaupun ada miss, tapi tipis banget. Ini di luar ekspektasi gue sih, gokil. Langsung aja penilaiannya. Next kategori terakhir adalah graphics. Udah ada mangkok misteri di sini. Entah kenapa makanan kalau udah nyemplung ke mangkok ini, makanannya jadi tambah enak dan nafsu makan tuh jadi bertambah. The best mangkok in the world lah. Gue mulai dari gambar ayamnya deh. Oke, untuk grafik semua web juga mampu menghapus backgroundnya. Tapi untuk hasil seleksinya, terjadi miss pada pixel art dan adobe. Di pixel art kurang sempurna nih di bagian rumput yang diinjak oleh si ayam. Sedangkan di adobe benar-benar hilang. Kaki ayamnya juga hilang. Kalau di remove background, erase background, dan photo room, semuanya terlihat baik-baik aja. Tetapi pada bagian paruhnya, masih terjadi miss. Sebenarnya pada paruh ayamnya ini ada efek shiny berwarna putih. Justru pixel art dan adobe mampu mengatasi hal ini. Kalau di photo room, efek shiny hanya ada di bagian bawahnya aja. Hilang satu tuh di bagian atas. Oke, sekarang geser dikit ke gambar kembangnya. Nah, kan Adobe emang nggak menseleksi bagian rumputnya ternyata. Pixel art juga terpotong nih. Kalau untuk hasil seleksi yang paling bagus, menurut gua ada di photo room dan remove background. Orange background yang gua kira bakal mampu seleksi dengan detail, justru malah ada bagian yang masih menyisakan backgroundnya. Ternyata untuk grafik Orange background masih harus berlatih lagi nih AI-nya. Oke, jadi penilaiannya adalah. Kalau memang harus ditotal dengan rata-rata, maka hasilnya seperti ini. Tapi perlu diingat, tiap kategori menentukan hasil yang berbeda. Web si A terkadang lebih baik dari web si B, C, D, atau E. Kesimpulannya masing-masing web mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan review ini semoga bisa membantu memilih mana yang terbaik saat lu lagi benar-benar membutuhkannya. Thank you kemarin yang ngirim Saweria dari 
Aku. Loh, itu gua. Lanjut, Ken. Of course, of course. Aktifin aja lotengnya. Biar nggak kelewatan nanti kalau ada video baru. Oke, okay? thank you supportnya, Dude. Oke, okay, sip. Sekian monitor ke-77 ini tentang 5 web terbaik untuk menghapus background di tahun 2022 versi Nihil Project. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silahkan tag akun Nihil Project. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Oke, okay, Dude. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo!